chapter 5 from the book Flamingo, book of English literature. And we are doing the prose part of it. The name of the chapter is Indigo. You have named one of the airlines in India as Indigo Airlines. What is that Indigo? Many of you may not be knowing because you have not tried to know it exactly. Right before we start this chapter, my advice to you is keep your eyes and ears wide open. Receive everything that comes your way and that's how your general knowledge grows. So here, Indigo is the name of the title of the chapter. It's a prose part and it is a, an extract from a book, a world famous book. Dunya ki bahut prasid kitabo mein se ek kitab usse excerpts hain, E-X-C-E-R-P-T or extract hain, E-X-T-R-A-C-T. एक टुकड़ा निकाला गया है और उसको आपके अध्याय के लिए रख दिया गया है। This extract is kept as a part of your course with some specific objective। एक विशेष उद्देश्य से ये हिस्सा उस पुस्तक का आपकी किताब में रखा गया है, आपके कोर्स में है। Because this deals with various aspects. It enlightens you on many aspects. Not only it is preaching or lecturing, but it is also motivational in its own way. The writer of this book is uh, Louis Fisher, a very famous writer in his own times. 1896-1970, born in Philadelphia. He was a volunteer in uh, British Army and volunteer means Swayam Sevak. Jo khud apne ko kisi kaam ke liye bina paise ki apeksha kiye apne ko kisi mein kisi kaam mein laga dete hain. Usse volunteer kehte hain Swayam Sevak. So he was a Swayam Sevak in the British Army between 1918 and 1922. That means the stage, the period when First World War was over and many of the countries, the defeated ones and the victorious ones, both had undergone lot of issues after the war. England they had suffered heavily in the war. हजारों मकान, सड़कें और न जाने क्या-क्या दिक्कतें होती हैं आप कल्पना कर सकते हैं और I am talking about the first world war. Now the first world war gets over and after that Britain decides to use its army for for the purpose of making new Britain. With that aim in mind, many people joined as volunteer and Louis Fisher was also one of them. Though Philadelphia is in America, but he joined British Army. Fisher had made a career as a journalist. He was a famous journalist and wrote for the most famous daily of its time, even today, the New York Times. Most famous newspaper. Similarly, the Saturday Review and for European and Asian publications in large number. Means he was one of the top most journalists of its times, Louis Fisher. So you should remember him not only as the writer of the book that we are going to study extract from, but as a famous journalist. He was also a member of uh, faculty at Princeton University in USA. Uh, wo professor the, the. Aur, uh, saath hi saath, 
पत्रकारिता भी करते थे और बुक राइटर तो थे ही हिज मोस्ट फेमस बुक इज द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स ऑन द लाइफ ऑफ गांधी ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी गांधी जी के जीवन पर हजारों किताबें लिखी गई हैं लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल तथ्य और सच्चाई पूर्वक किसी के जीवन का वर्णन करती हैं गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालती हैं उन पुस्तकों में से एक चुने हुए पुस्तकों में एक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुई फिशर द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटर्न ऑन गांधी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटर्न कभी लिखी गई गांधी पर लिखी गई किताबों में सर्वश्रेष्ठ किताबों में गिनी जाती है और टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का जो सप्लीमेंट आता है जिसमें बुक रिव्यू आता है उसमें लिखा गया है दैट दिज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन गांधी सो फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट बुक वी हैव एन एक्सट्रैक्ट and that extract is about the period of uh, 1916 1917 ke ghatna ko lekar ye uh, chapter shuru hota hai gandhi se judi hui 1916 17 ki ghatna ko lekar the chapter starts once we read then you will understand why the title indigo indigo matlab hota hai neel नील आप जानते हैं जो आ, नील की खेती होती है आ, जिसमें कपड़ों को सफेदी के लिए नील डालते डाला जाता है वह नील की खेती होती है जो बिहार में बहुत होती थी तो नील की खेती से संबंधित कुछ घटनाक्रम का इस चैप्टर में वर्णन है दिस स्टोरी इज अबाउट द इंडिगो प्लांटेशन इंडिगो वर्कर्स गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट कुल मिला के इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो महात्मा गांधी है एंड महात्मा गांधी हैड जस्ट कम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका बट वेन ही केम टू इंडिया ही हैड मेड हिज नेम ऑलरेडी ही हैड ऑलरेडी बिकम वेरी वेल नोन इन साउथ अफ्रीका क्योंकि साउथ अफ्रीका की कुछ घटनाओं ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया था जिसमें एक घटना थी उनको ट्रेन से उतार दिया जाना रात में क्योंकि वो एक ब्लैक थे और वाइट लोगों की बोगी में बैठ गए थे तो टीटी ने और बोगी में बैठे हुए लोगों ने उनको रात में उतार दिया कड़कड़ाती ठंड में अकेले स्टेशन में उसके बाद गांधी वो नहीं रहे जो पहले थे एक सामान्य लॉयर एंड देन ही डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बाय द वाइट्स इन साउथ अफ्रीका एंड ही सक्सेसफुली प्रोटेस्टेड अर्न नेम एंड फेम फॉर हिमसेल्फ प्रसिद्धि मिली उनको लोगों का विश्वास जीता उन्होंने and after having a successful stint in south africa he comes to india somewhere around 1915 16 bas usi samay ki ek ghatna hai jab wo bharat aate hain aur uske baad kya hota hai that is there in this chapter this chapter is also a part of the freedom movement the incidents the examples or the incident for that matter given in this chapter form a very important part in our freedom struggle mind you world wars was just getting over in 1915 16 though it came to an in 1917 18 but the uh, british and the american forces and allied forces they were successfully uh, fighting against 
the excess powers. And what happens is that during this course of the war, Britain wants the help from Indians. Britain needed a lot of soldiers to fight wars all over. And for that he needed soldiers. He requested the Indians also to join their army and serve the British army abroad. The British also needed Indian resources, Indian support, Indian cooperation and all that. On the one hand, British were looking for support from India, moral support, financial support, moral support and resource support. On the other hand, British were ill-treating the Indians in South Africa. This ill-treatment of Indians by the British in South Africa, by the Gore, by the whites in South Africa, formed the background of Gandhi's thoughts, Gandhi's thought process. With that background, Gandhi comes to India, decides to go around the country, get first-hand experiences of happenings in India, understand the equations and the complexities of Indian society, Indian life and what not. In other words, he tours around the India, the country, with the idea of understanding India better before he decides how to go about in freedom movement. So now, I will read the extract. Side by side, I will also translate them. मैं पढूंगा और उसके बाद लाइन बाय लाइन उसका अनुवाद भी करूंगा साथ ही साथ कठिन शब्द बताऊंगा और उन शब्दों के अलग अलग अर्थ जो हैं वो बताऊंगा द लास्ट विल बी द क्वेश्चन आंसर सेशन सो हैविंग टोल्ड यू द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट हैविंग टोल्ड यू व्हाई दिस एक्सट्रैक्ट इज देयर इन आर कोर्स now let's proceed with the chapter as this chapter is a biography on gandhi ji gandhi ji ki jeevani hai the writer has been an important part of this chapter because he himself is a player in this chapter apart from as a player um, identifying the developments taking place in india understanding gandhi ji and his philosophy better and what not so the author writes when i first visited gandhi in 1942 in seva gram in central india he said i will tell you how it happened that i decided to urge the departure of british it was in 1947 it was in 1917 jab main pehli baar gandhi ji se 1942 mein unke ashram mein mila aur wo ashram kahan tha seva gram mein aap dekhiye seva gram kahan hai jahan par gandhi ji bahut lambe samay tak rahe apne prayog ki unhone ek my experiments with truth unki bahut prasiddh kitab hai अपने जीवन पे उन्होंने प्रयोग किए वो सेवा ग्राम ही जगह थी वर्धा के पास तो so, राइटर का कहना है कि जब मैं 1942 में गांधी से पहली बार मिला सेंट्रल इंडिया की एक जगह सेवा ग्राम में तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों के भारत छोड़ने के लिए अर्ज किया अनुरोध किया लोगों से गांधी जी का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट आप सब पढ़े होंगे इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन तो लुई फिशर ने पूछा कि आपका अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसा कि आप अंग्रेजों के भारत छोड़ने का लोगों से एक तरीके से अनुरोध कर रहे हो अर्ज करना टू अर्ज मैंने अनुरोध करना आई अर्ज यू टू प्लीज स्टैंड अप इन हिज ऑनर 
मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि उनके सम्मान में खड़े तो हो जाओ सो so, गांधी रिप्लाइज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्यों मैंने क्यों निर्णय लिया कि मैं भारतीयों से अनुरोध करूं कि अंग्रेजों को वो यहां से खदेड़े अंग्रेजों को यहां से निकालें डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश एक तो होता है अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम आवक समय और जावक समय और एक होता है डिपार्चर मैंने विदाई अंग्रेजों की विदाई का अनुरोध मैंने क्यों किया इसको मैं बताऊंगा और फिर कहते हैं इट वॉज इन 1917 1917 की बात है ये बात बताई कब जा रही है 1942 में किसके द्वारा गांधी के द्वारा किसको फिशर को क्या कि 1917 में मैंने क्यों सोच लिया था कि अंग्रेजों की विदाई के लिए अनुरोध किया जाए ही हैड गॉन टू द डिसम्बर नाइनटीन सिक्सटीन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ अब लुई फिशर बताते हैं गांधी जी के अनुभव के आधार पर गांधी जी से सुनने के बाद दैट गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ इन 1916 दैट मीन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस दौरान जब अंग्रेज भारत की मदद मांग रहे थे गांधी लखनऊ जाते हैं एंड वॉट डज ही डू ही अटेंड द एनुअल कांग्रेस सेशन कांग्रेस जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी का हर वर्ष एक सम्मेलन होता था 1916 में सम्मेलन लखनऊ में हुआ तो गांधी कहते हैं फिशर कहते हैं कि गांधी हेड गॉन टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ देर वे टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड वन डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स बहुत से लोग आए थे विशिष्ट व्यक्ति और बहुत से लोग डेलीगेट्स के रूप में आए थे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड प्रोसीडिंग मतलब घटनाक्रम गांधी रिकाउंटेड टू रिकाउंट मतलब फिर से याद करना गांधी जी ने बताया ए पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया पेजेंट यानी फार्मर किसान पेजेंट यानी किसान गांधी जी बताते हैं देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है वह गांधी के शब्द ब शब्द बयान को उद्धृत किया गया है इसका मतलब यह हुआ सो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड उस कार्यक्रम के दौरान उस घटनाक्रम के दौरान क्या हुआ इसको गांधी बता रहे हैं और बोलते हैं ए पेजेंट केम टू मी मेरे पास एक किसान आया लुकिंग लाइक एनी अदर प्रेजेंट इन इंडिया किसी अन्य किसान की तरह वो दिखाई दे रहा था पुअर एंड इमेशिएटेड कमजोर दुबला आ, आ, गरीब और दुबला पतला इमेशिएटेड मतलब शरीर से बहुत कमजोर भूखा पेट पीठ दोनों है एक चल रहा लकुटिया टेक इतना ज्यादा कमजोर दिख रहा था ऐसा वो किसान आया जैसे भारत के बाकी किसान भी ऐसे ही होते हैं and that farmer said that president said to gandhi i am rajkumar shukla i am from champaran and i want you to come to my district bas yahi usne kaha main rajkumar shukla hu main champaran se hu aur main chahta hu ki aap mere zile mein aaye champaran kahan hai dekhiye naqshe mein lakhnau kahan hai champaran kahan hai 1916 ki yatra उसके लिए राजकुमार शुक्ला का अनुरोध सवाल ये उठता है चंपारण क्यों जाऊं ये आदमी क्यों आया है वहां से मुझे क्यों बुला रहा है गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस गांधी ने कभी इस जगह का नाम भी नहीं सुना था इट वाज इन द फूट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल फूट हिल्स मतलब क्या होता हिल तो सुना है फूट हिल्स मतलब तराई हिमालय की तराई में नीचे हिमालय के निचले हिस्से में चंपारण नाम की जगह थी टावरिंग हिमालय उच्च उत्तुंग हिमालय टावरिंग टावर मतलब आप जानते हैं ऊंचा और टावरिंग हिमालय मतलब उत्तुंग हिमालय नेपाल किंगडम के पास के हिस्से में चंपारण दिखाई देता है जो हिमालय के विशाल पर्वतों की ढलाई पर तराई में है वहां वो बुला रहा है और इस जगह का नाम गांधी ने सुना भी नहीं था 
under an ancient arrangement. The Champaran peasants were sharecroppers. Ancient मतलब प्राचीन किसी प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के जो किसान थे वो लोग शेयर क्रॉपर थे शेयर क्रॉपर का क्या होता है ऐसी किसानी जिसमें उत्पादन का कुछ फसल के उत्पादन का कुछ हिस्सा आप रखते हो और बाकी हिस्सा मालिक को दे देते हो ऐसी फसल या ऐसी खेती जिसमें फसल के उत्पादन का कुछ हिस्सा किसान रखता है और बाकी हिस्सा दे देता है किसान किसकी एवज में रखता है फसल उत्पादन करने की एवज में उसके लिए मेहनत करने की एवज में उसे एक तरीके से ये आ, उसका उसकी कमाई है तो जो पुराना वहां पे जो पद्धति चल रही थी तो उस एरिया में उसके अनुसार किसान शेयर होल्डर था शेयर क्रॉपर था राजकुमार शुक्ला वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम राजकुमार शुक्ला भी ऐसे ही एक प्रेजेंट थे ही वॉज एलिटरेट बट रिजल्यूट वो अशिक्षित थे लेकिन बहुत दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था यह सब बात कौन बता रहा है गांधी बता रहे हैं लुई फिशर को और लुई फिशर ने उसे यहां पे हमको इस लेख के माध्यम से बताने की कोशिश की ही वॉज एलिटरेट बट रिजोल्यूट रिजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय दिस मैन नेम्ड राजकुमार शुक्ला हैड कम टू द कांग्रेस सेशन एट लखनऊ What for? He had come all the way to complain about injustice of landlord system in Bihar. Landlord मतलब जमींदार जमींदार सिस्टम जो बिहार में था जमींदारी प्रथा उसमें जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था उसकी बात करने के लिए वो लखनऊ में आया था क्योंकि उसको मालूम था कि कांग्रेस के एनुअल सेशन में पूरे भारत से लोग आते हैं बहुत गहराई से सीरियस माहौल में विचार विमर्श होता है विचार मंथन होता है समस्याओं को समझने की कोशिश होती है और फिर इसके बाद कोशिश होती है उन समस्याओं के निराकरण की सो थिंकिंग दैट 2301 थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड वन डेलीगेट्स एंड विजिटर्स वेर देयर ही थॉट ही विल स्पीक अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण देयर एट लखनऊ कांग्रेस इन फ्रंट ऑफ ऑल द डेलीगेट्स and by doing so he will enlighten the delegates about the conditions of farmers farmers ki sthiti kisanon ki daini sthiti ko wo wahan ujagar karega us manch par jahan pe lakhnau session congress ka ho raha tha aur ek bar mein hazaron logo ko kisanon ki samasyaon se waqif karayega that was the idea behind rajkumar shukla coming all the way from champaran to lakhnau सोचिए दिस मैन वॉज वेरी पुअर इमेशिएटेड शारीरिक रूप से बहुत दुबला पतला भूखा आदमी दिख रहा था वो भी इतनी वो इतनी तकलीफ में था कि लखनऊ से उसने चंपारण से उसने लखनऊ जाना तय किया एंड समबडी हैड प्रॉब्लिश सेड स्पीक टू गांधी किसी ने उसे कहा था कि तुम्हें इतनी शिकायत है जाके गांधी से मिलो स्पीक टू गांधी इज अगेन इन्वर्टेड कॉमा That means कौन बोल रहा है किसका वाक्य है ये गांधी का वाक्य है गांधी इज टेलिंग लुई फिशर दैट इन मैन नेम्ड राजकुमार शुक्ला कम्स टू मी एंड टेल्स मी दैट आई हैव कम टू यू बिकॉज समबडी टोल्ड मी स्पीक टू गांधी अबाउट योर प्रॉब्लम्स तो दैट इज वाई इट इज इन इन्वर्टेड कॉमा वॉट इज इन इन्वर्टेड कॉमा इज गांधी इज वर्ड कुल मिलाकर गांधी जी लुई फिशर को बता रहे हैं कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक दुबला पतला गरीब किसान चंपारण से लखनऊ आता है मेरे पास जहां मैं कांग्रेस का सेशन करने गया था और ये शिकायत करता है कि साहब चंपारण में बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ आप चलिए और किसी ने कहा था कि तुम गांधी से ही मिलो स्पीक टू गांधी देखिए उन्नीस सौ में गांधी भारत आते हैं और उनका इतना नाम ऑलरेडी हो चुका है कि लोग गांधी से कितनी अपेक्षा करने लगे ही हैड जस्ट कम टू इंडिया एंड ही स्टार्टेड टूरिंग द कंट्री विद आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंट्री एंड इट्स पीपल एंड पीपल हैड ऑलरेडी नोन हिम सो वेल 
that Rajkumar Shukla was directed to go and meet him only and speak his problems out there to him. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Gandhi ne Shukla ko kaha aisa kehne par, jab Shukla ne anurod kiya ki mera Kanpur mein appointment hai. Dekhye Kanpur ki spelling aur iska charan bhi Kanpur. Why? Because British people cannot pronounce Kanpur. Aaj iska spelling hai K-A-N. Us samay isko C-A-W-N. P-O-R-E. So this is the same place as modern Kanpur. So Gandhi says ki mera ek already appointment hai wahan. And I am also committed to. Committed to mein bandha hua hoon. Kis cheez ke liye bandha hua hoon? to go to other parts of the country. Bharat ke dousre hisso mein bhi jane ke liye bandha hua hoon. You remember I told you that in the first two years Gandhi decided to go around the whole country. And for information let me tell you. Gandhi jab Bharat aate hain to wo nahi samaj paate ki mein kya karun, kaise shuruat karun yaha apne Bharat ke apni rajniti ki ya apni samaj sewa ki. So he meets his political guru. Who was his political guru? Gopal Krishn Gokhale and Gopal Krishn Gokhale guides him and tells him that first you try to understand the country and its people, go around the whole country. It was in that context that Gandhi decided to go to different places including Kanpur and other parts of India. Shukla, now look at this situation, Shukla accompanied him everywhere. Gandhi is telling Louis Fisher कि मैंने जब उसे कहा कि मैं पूरा भारत जाऊंगा कई जगह मेरे अपॉइंटमेंट हैं तो ये शुक्ला नाम का किसान मेरे साथ हर जगह चला ही एकम्पनीड मी उसने मुझे कंपनी दी टू एकम्पनी मतलब साथ चलना प्लीज एकम्पनी मी दिस शुक्ला इज ही वेंट राउंड विथ मी ऑल ओवर द कंट्री गांधी वॉज सरप्राइज सरप्राइज एट हिज टेनेसिटी सरप्राइज एट हिज डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा उसमें दृढ़ता थी दृढ़ निश्चय था जिद्दी था कि उसने ठान लिया मैं गांधी से मिलूंगा और लखनऊ में तो मिल नहीं पाया था और वहाँ मिला तो गांधी ने कहा भी मेरा यहाँ सब जगह अपॉइंटमेंट है सो ही कंटी ही मूव डॉन विथ गांधी ही वेंट विथ हिम एवरीवेयर देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद और अब गांधी भारत घूम के भारत दर्शन करके जहाँ जहाँ जाना था वो अहमदाबाद आते हैं वॉट इज द आश्रम इन अहमदाबाद कॉल आश्रम नियर वर्धा इज कॉल्ड सेवा ग्राम एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इन महाराष्ट्र आश्रम नियर अहमदाबाद इन गुजरात इज कॉल्ड साबरमती आश्रम तो वो साबरमती आश्रम में आते हैं अहमदाबाद में शुक्ला उनके पीछे पीछे जाता है शुक्ला फॉलोड हिम टू दी आश्रम फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड और कई सप्ताह तक उसने गांधी को नहीं छोड़ा ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड गांधी के साथ लगातार लगा रहा वो सप्ताह कई सप्ताह गुजर गए गांधी के साथ चिपका रहा एक तरीके से तत्त रूप से उनके पीछे चलता रहा Fix a date, he begged. Begged मतलब to beg मतलब भीख मांगना पर यहां पर to beg मतलब अनुरोध करना बहुत उसने अनुरोध किया Fix a date, गांधी जी एक तारीख तय करो किस चीज की तारीख चंपारण जाने की तारीख आप पूरे भारत घूम रहे हो मैं चंपारण के लिए आपको बोलने आया था और अभी तक आपने तारीख तय नहीं की तो महोदय Please fix a date. He is appealing with folded hand. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, Sharecropper Rajkumar Shukla ka jo dhrad nishcha tha aur usse jo kahani suni unho ne kisano ke halat ki, Gandhi ne kaha, I have to be in Calcutta on such and such date. Mujhe इस तारीख को कलकत्ता रहना है कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर 
वहां मुझसे मिलो और फिर मुझे वहां से चंपारण ले चलो क्योंकि गांधी जी ने चंपारण सुना नहीं था पहली बार राजकुमार शुक्ला से सुना ही हर्ड दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड चंपारण वॉज यू नो ऑन द फूट हिल्स ऑफ हिमालय तो गांधी सेट यू बेटर कम डाउन टू कैलकटा आई विल बी अवेलेबल इन कैलकटा फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट यू कम स्पेंड टाइम विथ मी एंड देन वी गो टूगेदर फ्रॉम देयर टू चंपारण गुड जॉब डन मंच पास Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. Kai mahine nikal gaya. Shukla bichara baitha rehta tha lagatar. Haunch matlab kya hota hai? Kubad bhi hota. To wo bas baitha rehta tha at the appointed spot. Appointed spot matlab kya hota? To appoint kisi ko niyukti dena. Appointment kisi ko samay dena. अपॉइंटेड स्पॉट मतलब वो जगह जो तय की गई है पूर्व निश्चित जगह अपॉइंटेड स्पॉट यू प्लीज कम टू मी एट द अपॉइंटेड टाइम जो पूर्व निश्चित समय है उसमें आना सो दिस इज कॉल्ड अपॉइंटेड और एक होता है यू आर अपॉइंटेड एज फुटबॉल कैप्टन दैट इज अ डिफरेंट मीनिंग तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही आर अपॉइंटेड मीन्स पूर्व निश्चित समय so he kept sitting for months now again waiting for gandhi to come and he kept sitting at that spot when gandhi arrived gandhi aate hain he waited till gandhi was free aur tab tak unki pratiksha kiya jab gandhi free dikhai diye khali dikhai diye anyatha gandhi ko lagatar usne vyast paya uske baad then the two of them boarded a train for the city of patna in bihar aur ab dono jo purv nirdharit discussion ke anusar they boarded the train to board the train matlab train mein chadhna to climb the train nahi hota yaad rakhenge you board the plane you board the train means train mein baithna b o a r d board so both of them boarded the train where for for patna direct champaran ke liye koi suvidha nahi thi to pehle patna gaya and there at patna in bihar the two of them went to a lawyer called rajendra prasad have you heard of this name you must have dr rajendra prasad he was the first president of india number 1 secondly he was also the president or chair person of samvidhan sabha the constituent assembly jisne bharat ka samvidhan banaya uski jo bhi meeting hoti thi 111 alag alag dino mein hui us meeting ko chair karne ka kaam inhone kiya and as a student rajendra prasad was brilliant he had topped in the university in the entire northeast from calcutta university this man was there in patna because he was from bihar so these two people go to dr rajendra prasad who later became president of congress and of india also <laughs> 